Bienvenidos de nuevo a este estreno de la demo de Sosa de hoy, que vamos a hablaros sobre el Hellburger. Es una demo enfocada a salado, restauración, donde os vamos a presentar también un postre. Os vamos a presentar cinco técnicas diferentes, siempre con el mismo producto, hablando del Hellburger. Y para ayudarme, como no, tengo a Guillermo, eh, el mejor ayudante de lujo que podemos tener. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Sosa Lovers. Pues dale claqueta. Pues venga, empezamos con Demo Hellburger. ¡Acción! Bueno, como os iba diciendo, hoy vamos a hacer cinco técnicas. Empezaremos a haceros un mil hojas de verdura compactado. Seguiremos por unas albóndigas de gambas con un jengibre y unas hierbas. El tercer plato que haremos será construir una pasta para hacer unos tagliatele con todo el sabor de una carbonara dentro de la pasta. El cuarto va a ser una terrina de pollo y gambas. Queremos conjugar siempre ese mar y montaña tan exquisito. Y por último, os acabaremos con un compacto de frutas dulce donde pondremos un par de salsas y un, uh, un granizado por encima. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ponernos a ello. Bueno, como os he dicho, vamos a empezar eh, con un mil hojas de verduras. Explicaros, el Hellburger es un producto que nos permite aglutinar productos sólidos en frío, eh, donde luego además podemos a, a calentarlos, los podemos saltear, le podemos añadir calor porque es un producto que es termoresistente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la terrina de verduras. Yo tengo aquí el Hellburger y la maltodextrina. La idea de mezclar Hellburger y maltodextrina es porque a la hora de aplicarlo nos facilita mucho la aplicación, nos, imp nos impide que nos haga algún tipo de grumos, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho ha sido hervir en, eh, o escaldar en un baño de agua con sal las diferentes verduras. Vamos a ir haciendo capas y pondremos por encima esta mezcla de Hellburger con maltodextrina. Mirad, empezamos poniendo el celery. Y vamos a espolvorear por encima un poquito de la mezcla que os he dicho, gel burger con maltodextrina. Vale. Seguimos con la calabaza. Y vamos haciendo capas. Edu, ¿estas verduras las has cocido previamente? Están escaldadas en un agua con un poco de sal para que así ya las tengamos aderezadas. De acuerdo, cubrimos bien y nos pasamos a la siguiente capa. Lo vamos poniendo para que nos coja bien toda la capa de verdura y nos aglutine una vez en frío. Nos tarda aproximadamente unos 20 minutos en actuar. Vale. Y cuando tengamos esto, vamos haciendo sucesivas capas hasta tener la terrina completamente acabada. ¿Vale? Veis que con un colador fino es mucho más fácil de, de distribuir. Y vamos haciendo sucesivas capas. Bueno, como podéis apreciar, aquí tenemos una terrina ya acabada. Lo que hemos hecho es, una vez acabadas las mil hojas, lo hemos prensado, lo hemos dejado reposar una hora y lo hemos cocinado al horno. Aquí se pueden apreciar las diferentes capas que tenemos de la calabaza, el calabacín y el celery. Vamos a pasar a cortarla porque lo que queremos es marcarlo en un antiadherente.
Una vez tenemos la terrina cortada, vamos a proceder a marcarla. La ponemos en una sartén antiadherente con aceite a poca, poca temperatura para que nos haga un buen mallar. Recordaros que tenéis las recetas colgadas en internet, ¿de acuerdo? Para que así las podáis consultar siempre que os apetezca. Como os decía, estamos consiguiendo ahora esta reacción de mallar. Lo que hacemos es con una baja temperatura, con esta grasa, conseguimos que los azúcares nos cristalicen y tengamos una capa crujiente. ¿Ah? Lo vamos a dejar todavía un poquito más. Como os decía antes, podéis encontrar las recetas colgadas en la página web de Sosa, en el canal de YouTube y debajo de, este, de esta demo también te encontráis el link. ¿Qué pinta, Edu? ¿Qué le vas a poner a esto? Le voy a poner una mayonesa. Mm, qué rico. Vamos a dejarlo todavía un poquito más. Vamos a darle la vuelta una vez tenemos conseguida esta reacción de mallar. ¿eh? Estos colores marrones. Lo interesante de esta terrina que vemos es cómo nos está aguantando todas las capas de verdura que hemos hecho. Esto lo conseguimos a través del gel burger, los que os decía al principio. ¿eh? Gel burger hace que se nos aglutine y que, eh, aun dándole temperatura, nos eh, aguante esta mil hojas de verdura compacta. Una vez tenemos esta reacción de mallar conseguida, procederemos a montar el plato. Lo sacamos y vamos a montar el plato. Vale, ponemos en el centro del plato y vamos a hacer una fina línea de una mayonesa que hemos hecho con eh, el agua de una rúcula. Explicaros que este plato es un plan base, es decir, está hecho todo a base de plantas. Esta mayonesa la hemos hecho, como os decía, a través del agua de eh, licuar una rúcula que hemos escaldado previamente, un aceite de oliva virgen a través del Naturemul, que son unas fibras de cítrico, lo que hemos conseguido es darnos esta uh, textura de mayonesa y le hemos añadido una proteína de patata, el potato whip, que nos ayuda a tener una mejor estabilidad. Una vez tenemos puesto por encima la mayonesa, ponemos unos brotes de kale Vamos a darle un poquito de volumen con unas hojas de rúcola. A ver si conseguimos que nos aguante. Bien lo haces, Unos brotes, tengo buenos maestros. Vale, a partir de aquí vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva, sencillamente que tenga este punto de aceituna. Lo que nos apetece siempre es hacer platos muy limpios, ¿eh? donde encontremos siempre el sabor. Vamos a ponerle por encima un poco de flor de sal, en este caso es una flor de sal de la Camargue. Y por último, unas pipas cantonesas. Explicaros que la manera que tenemos de hacer el cantonés es sumergimos estas pipas de calabaza en un agua y azúcar durante 24 horas y luego las freímos en aceite de oliva. Remarcar de nuevo, ¿eh? un plato completamente plan base, todo a base de plantas, muy limpio en plato, máximo sabor y podéis encontrar la receta 
tanto en YouTube como en el canal, el canal de YouTube, en la web de Sosa y en el, debajo de esta demo tenéis el link. Yo creo que no hay nada más que decir. ¡Qué fino! ¿Nos casamos? Luego. Venga, va. Pues vamos a pasar con la segunda receta. Vamos a hacer unas albóndigas de gambas. Aquí tenemos la gamba ya picada, un poquito de jengibre, una ensalada de hierbas liofilizada, la humedad que necesitamos añadir al sólido para que eh, nos gelifique el gelburger y tenemos la maltodextrina con el gelburger. Como en las otras recetas vamos a mezclar la maltodextrina junto con el gelburger que nos va a ayudar a tener una mejor homogenización cuando hagamos en el producto sólido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a proceder es a poner dentro de estas gambas picadas el jengibre picado, la ensalada de hierbas liofilizada. Mezclamos bien para que esté todo homogéneo. Vale. La pena es que no se pueda como digo siempre, oler. De acuerdo, vamos a poner la humedad. En este caso es un caldo de gambas que hemos hecho con las cabezas de gambas, salteaditas, con un poquito de un fondo de cebolla, porque lo que vamos a conseguir con esta humedad es al añadir el gel burger con la maltodextrina es que nos retenga o nos aglutine todo este sólido. Aquí también es una manera pues, de no introducir una proteína coagulante que nos cambiaría mucho el sabor. Al final estamos siempre buscando el sabor más limpio en cualquier elaboración. Como veis lo voy tirando en forma de lluvia, poco a poco, para que nos vaya absorbiendo bien. Como veis cada vez nos coge más textura. Tenemos aproximadamente, como os decía, unos 15-20 minutos para trabajarlo antes de que nos gelifique. Poco a poco, en forma de lluvia. Se ve como esta textura nos va cogiendo. Recordaros una vez más las recetas, las tenéis colgadas tanto en el canal de YouTube como en la página web. Bien. Una vez lo tenemos todo completamente incorporado, vamos a pasar a hacer las albóndigas. Entonces, nos vamos a ayudar de estos moldes para que nos conserven mejor la forma. Vamos a poner un poquito, un poquito de grasa en la mano a la hora de hacer la albóndiga. Aproximadamente unas albóndigas que sean, como digo yo, de bocado. ¿eh? Deciros que tenéis pues eso, unos entre 8 o 10 minutos para que os coja la forma y no os gelifique directamente en el bol. Tenemos esta forma de albóndiga y vamos a reservar. Aquí ya tenemos las albóndigas gelificadas, tenemos un caldo que nos está a punto de arrancar un hervor y os quiero enseñar 
la textura que nos ha cogido, ¿eh? para que veáis, es una textura muy estable y ahora cuando la pongamos a hervir nos va a seguir aguantando esta forma. Ya la tenemos escaldada y la vamos a sacar con una cuchara Bueno, aquí tenemos las albóndigas que hemos reservado previamente y lo que vamos a hacer a continuación es saltear unas piezas de shiitake para darle bien de color. Sencillamente saltearemos 5 o 6 trozos solo porque sea lo que nos prepare para la presentación del plato. Esto sí que necesitamos que tenga chicha ¿eh? para que nos coja este color. Mientras se nos va salteando y cogiendo color, vamos a añadirle las albóndigas de gamba que hemos reservado previamente, que han estado solo escaldadas en un caldo de gambas. Importante que nos coja color, tanto el shiitake como la albóndiga de gamba. Vamos a ponerle generosos con el aceite. Bien, una vez lo tenemos esto bien salteado, lo vamos a reservar para pasar a emplatar con un caldo que hemos espesado previamente. Una vez tenemos salteadas las albóndigas con el shiitake, vamos a proceder a emplatar. Y aquí os quiero presentar un micro bizcocho de plancton que hemos hecho, donde en un sifón con plancton, agua y albuwip, que es una proteína de la clara de huevo, hemos hecho un bizcocho al microondas, unos 30 segundos a 600 grados. Entonces, vamos a pasar a emplatar. Y aquí tenemos el caldo de la gamba que lo hemos eh, ligado con el promochi. El promochi es un producto eh, de origen eh, vegetal que nos viene de una raíz que es eh, una planta que se llama puraria lobata. Es un almidón que nos da una textura súper lisa, muy brillante y al mismo tiempo muy, eh, o sea, con la densidad que, podemos, eh, que nos permite hacer. Vamos a ponerlo en el centro del plato. Y pondremos este micro bizcocho y por último acabaremos con unas hojas de albahaca bien frescas que hemos puesto en un agua muy fría y como siempre cuatro gotitas de un buen aceite de oliva pues nada 
Aquí tenéis el plato acabado. Todo el sabor de la gamba, un crujiente que nos aporta el bizcocho y la frescura del jengibre. Muy bien, pues vamos a pasar con la tercera receta. Aquí lo que tenemos, eh, lo que o intentamos hacer es una tagliatelle con el sabor del carbonara incorporado. ¿De acuerdo? Entonces lo que necesitaremos será la maltodextrina, el gelburger, lo mezclaremos para añadirlo, como os he explicado antes siempre, mezclado que así se nos incorpora mucho mejor. Y entonces aquí lo que he hecho ha sido un caldo donde hemos salteado una panceta curada, un poco ahumada, durante 10 minutos hemos cubierto con agua, le hemos puesto parmesano rallado y lo hemos dejado hervir aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos, para que nos coja todo el sabor. Entonces la manera de introducirlo será en modo de lluvia y lo vamos a triturar. Intentamos que nos coja el mínimo de aire. Ponemos el Turmix de lado y así nos incorpora mucho menos aire. Vamos a triturar. Perfecto, lo tenemos bien incorporado. Gracias, Guillermo. Entonces vamos a proceder a estirarlo en una bandeja de metracrilato. Tiramos desde esta punta y hacemos que nos vaya resbalando hacia el final para tener una dosificación homogénea con el grosor que queremos darle. ¿De acuerdo? Dos golpecitos para que nos quede en la misma proporción en todos los lados y dejamos gelificar aproximadamente entre 10-20 minutos en nevera. Y si lo dejamos de un día para otro, todavía mejor. Aquí lo tenemos después del de tiempo que hemos dejado gelificar y os quiero enseñar un inciso antes de preparar el plato, os quiero enseñar la elasticidad que tiene y cómo hacer el corte, ¿de acuerdo? Lo vamos a enrollar. Pues esto va a unas canelones divino, ¿no? Pues el otro día lo pensábamos, aquí puedes hacer la masa de canelón con el sabor que quieras dentro. Aquí os enseño un poco la textura que tiene, ¿eh? la caída. Bueno, pues vamos a montar el plato. Pues una vez eh, cortado los tele, ahora Guillermo me trae el carbonara montado. 65 grados, yema de huevo, una gota de agua y bien de pimienta, que nos falta. Y el parmesano, claro. Perfecto, pues no vamos... Se Italia, ¿eh? No, sobre todo. Vamos a poner el carbonara junto con los tagliatelle. Y incorporar bien esta carbonara con la pasta. De acuerdo, vamos a montarlo en el plato. Entonces, aquí tenemos el plato y procedemos vale, una vez lo tengamos bien ligado pasamos a ponerlo en 
el centro del plato. A partir de aquí, sencillamente, cuatro crujientes de guanchale, de cerdo, para que nos dé el toque crujiente de la carbonara. Como decía Guillermo, una punta de parmesano sutil encima. y que no nos falte bien de pimienta. Cuatro gotas de aceite de oliva. Siempre está bien, ¿eh? aceite de oliva. Y una cuchara para probarlo. <risa> ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis el plato acabado. Bueno, aquí estamos con la cuarta receta de la demo de hoy. Lo que quiero hacer es una terrina de pollo con gamas, recordando el mar y montaña. Entonces la idea es que esto se nos aglutine todo en frío para darle forma, luego poder cortar y saltear, marcarla por los laterales y nos aguante la estructura. Tenemos aquí ya mezclado el gelburger con el, las especias tandoori, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos darle es ese sabor que tenga tandoori. Y el procedimiento es rebozaremos tanto los, las tiras de pollo como de gambas en los sólidos. Que nos absorba bien todo el producto. A partir de aquí vamos a sumergirlo en un baño de agua fría. ¿De lo sumergimos completamente en agua fría y lo vamos a poner directamente sobre el film que es el que nos va a aguantar la estructura de este mar y montaña. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a proceder con el pollo. Y igual que hemos hecho con la gama, sumergimos dentro del agua. Y vamos colocando de forma que se nos mezcle tanto la gamba como el pollo para construir la terrina. Sumergimos sencillamente que nos coja la humedad. Tenemos aquí el pollo. Por esta misma técnica podríamos conseguir un carpacho con una sepia, con cualquier proteína o con cualquier producto sólido que nos aguante y una vez a la hora de cortar nos aguante igual la estructura. Sumergimos bien y colocamos por encima del pollo. Una vez Hemos conseguido incorporar el gel, gel burger y agua. Vamos a proceder a enrollar la terrina. El sistema, como siempre, intentamos sacar el máximo de aire ¿eh? estirando hacia los laterales y conforme le vamos dando vueltas lo que vamos a conseguir es un prensado. ¿Vale? Entonces, una vez le hemos dado las tres primeras vueltas, cogemos fuerza y cerramos dentro. ¿Vale? Por un lateral y luego por el otro lateral. Y 
ya tenemos la terrina, que lo que haremos ahora será ponerla en una bolsa de vacío y cocinarla una hora y cuarto al vapor a unos 64 grados de temperatura. ¿Eh? Lo dejamos que nos actúe bien el Hellburger y la cocinamos a partir de 20 minutos y ya la podemos cocinar. Bueno, aquí tenemos ya la terrina una vez quitada de la bolsa del vacío que la hemos cocinado una hora y cuarto a unos 64 grados de temperatura y vamos a proceder a cortarla. ¿Vale? Vamos a hacer aproximadamente cortes de unos dos dedos. Os enseño cómo tiene la textura interna donde hemos mezclado lo que son las gambas con el pollo a través del Hellburger y el tandoori en interior. Vamos a proceder ahora a marcar la terrina. Igual que hemos hecho con la primera receta del mil hojas de verdura, lo que queremos, lo que queremos es que nos vaya aportando color por los laterales. Empezamos con temperatura baja para que nos vaya haciendo el mallar. Perfecto. Una vez lo tengamos dorado por los laterales, pasaremos al emplatado y hemos hecho una salsa aireada donde hemos trabajado, eh, en este caso, la lecitina de soja, es un emulsionante que nos permite una estabilidad para hacer un aire que tiene grasa incorporado. En este caso, hemos hecho una salsa de curry verde eh, para darle siempre este contraste. Vamos a acabar decorando con unas cebolletas cortadas. Veis el color que nos va cogiendo. Acabaremos por encima el toque crujiente, esto es un airbag de cerdo, sencillamente lo que hemos hecho ha sido freírlo, unos 180 grados de temperatura, nos ha suflado de esta manera y hemos espolvodeado por encima un poquito de albahaca liofilizada en polvo, porque lo que nos interesa es un toque muy suave, aquí veis el crujiente que vamos a incorporar por encima del plato. Le pondremos unos brotes o un poquito de lechuga por encima y acabaremos con otro toque crujiente que nos va a aportar el cacahuete. Este cacahuete es un cantonés, como la pipa de calabaza que hemos utilizado en mil hojas. Os vuelvo a explicar la elaboración. Sumergimos 24 horas en agua y azúcar, escurrimos y pasamos a freír en aceite de oliva virgen. Y nos da una capa muy sutil de azúcar y además antihumectante. Lo digo porque si queréis nos sirve muy bien para ponerlo en helados, etc. Bueno, ya tenemos esto que nos ha cogido un color doradito, creo que se puede ver bien claro aquí en cámara. Perfecto, lo vamos a sacar y vamos a proceder a montar el plato. Ponemos uno de pie, otro acostadito al lado, vamos a poner... Unas hojas de rúcola. Unos brotes de albahaca. Aquí, como podéis ver, tenemos el, la salsa aireada que hemos hecho con la lecitina. Que nos aguante la estructura. Vamos a ponerle 
el crujiente del airbag de cerdo para darle ese toque crujiente aquí un poquito de cebollita tierna cortada en juliana y por último dos cacahuetes cantoneses y ya tenemos el plato montado muy bien pues vamos a pasar a la quinta y última receta donde vamos a hacer una elaboración en dulce donde lo que queremos es aglutinar una especie de eh, macedonia de fruta hemos hecho ha sido coger las frutas, envasarlas al vacío en un sirope, en un azúcar, eh, perdón, en un jarabe simple y lo hemos osmotizado para que nos coja ese dulzor en interior. Una vez cortado lo tenemos aquí en el bol y lo que vamos a hacer es como siempre mezclar la maltodextrina con el gel burger y vamos a ir añadiendo en forma de lluvia para que se nos vaya aglutinando. La idea es tener un compacto de frutas donde los sirvamos en un... ¿Me lo vas echando? Muy bien. Gracias, Guillermo. ¿Veis? En forma de lluvia que se nos vaya aglutinando todo. Con el mismo poco humedad que nos ha cogido la fruta, con ese jarabe simple, conseguimos activar el gel burger. Perfecto. ¿Eh? Como os explicaba antes, veis cómo nos va cogiendo consistencia. ¿Eh? Cada vez parece que se nos va gelificando más. Y ya tenemos el producto añadido. Vamos a pasar a enmoldar en el molde que queráis, de la dimensión que os apetezca. Lo que hacemos es con la cuchara presionar para que nos tape todos los agujeros y nos quede un compacto completamente cerrado. Esto lo, lo pondremos en nevera y a partir de los 20 minutos lo tendremos activado y completamente gelificado. Como veréis, os hemos hecho diferentes formas con el gelificado de frutas. Para que veáis ¿eh? diferentes elaboraciones que podemos jugar con ellas. De acuerdo, vamos a pasar a emplatar. En la base del plato vamos a colocar una salsa de frambuesa que lo que hemos hecho ha sido darle textura con una gel espesa para que nos tenga esta textura más de culis. Colocamos el compacto de frutas. Vamos a poner Aquí tenemos un granizado que hemos hecho a base de naranja y un poco de inulina. Que nos caiga por un lateral, así un poquito. Y por último, unas hojas de menta fresca para darle color.
Perfecto, pues aquí tenéis el compacto de fruta, la salsa de mango, la salsa de frambuesa y el granizado de naranja. Pues bueno, aquí tenemos el bodegón final. Eh, daros las gracias, Guillermo. Bueno, Edu, yo creo que hoy te has coronado. ¿Sabes lo que me gusta de este tipo de demos? Además de ver todo y cada una de las opciones que hay para hacer con un producto es el atracón que nos pegamos después. Bueno, pero esto no hace falta hacerle los dientes largos. Qué ¿eh? festival, de verdad. <risa> te ha quedado todo bonito, colorido, texturas, jo, delicioso. Pues nada, volveros a decir que tenéis las recetas colgadas tanto en el canal de Sosa YouTube como en la página web de Sosa y emplazaros a la siguiente demo. Ha sido un verdadero placer. See you soon. Hasta la próxima. Qué bueno eres. Vamos bueno, a cuchara. Tengo un buen maestro. ¿Por dónde empezamos? Por la que más rabia te dé. ¿Esta? No, no, no eso al final. Yo me llevo eso al final y yo me llevo el crujiente de verdad.